সবাইকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি এনটিভি নিউমে তো আয়োজন মার্কেট ওয়াচে আপনাদের সাথে আছি আমি হাসিব হাসান দর্শক গত কয়েকদিন ধরে পুঁজিবাজারে লেনদেন শুরুর পর থেকে দেখছি কিছুটা দরপতন এবং লেনদেনও কমে গেছে আমরা দেখেছি যে এই ব্যাংক এক্সপোজার নিয়ে একটি আশার বাণী শুনিয়েছিলেন অর্থমন্ত্রী তারপরে বাজারের যে ইতিবাচক একটি মুভমেন্ট দেখেছিলাম তারপরে গভর্নরের একটি কথাকে কেন্দ্র করে আবার বাজারকে বাজারে এই নেতিবাচক এমনটি অনেকে বলছেন আসলে বাজারে কি হচ্ছে কেন লেনদেন কমে গেছে আবার বলা হচ্ছে যে ডিস ডিসেম্বর ক্লোজিংয়ের কারণে বাজারে একটু সেলফ প্রেশার আছে আবার শেষের দিকে উঠে যাবে এই বিষয়গুলো নিয়ে আমরা আজকে জানার চেষ্টা করব জানার চেষ্টা করব নতুন বিনিয়োগ কেন আসছে না এই জন্য আমাদের সাথে স্টুডিওতে উপস্থিত আছেন এরশাদ হোসেন সিইও সিটি ব্যাংক ক্যাপিটাল রিসোর্সেস লিমিটেড আছেন আমিনুল ইসলাম সিইও ওয়ান সিকিউরিটিস লিমিটেড আপনাদেরকে স্টুডিওতে স্বাগত জানাচ্ছি থ্যাংক ইউ যে এরশাদ ভাই আপনাকে দিয়ে শুরু করি এই যে বাজারের যে একটি নেতিবাচক অবস্থা আমরা দেখছি প্রত্যেক দিন এবং লেনদেন অনেক কমে গেছে প্রতি বছরই ডিসেম্বরে একটা চাপ থাকে কিন্তু সেই চাপটি কি এখন আছে নাকি গত কয়েক মাস ধরেন দুই তিন মাস ধরে প্রচুর সেল প্রেশার ছিল ব্যাংক এক্সপোজারের কারণে ব্যাংকগুলোর সাবসিডি কোম্পানিগুলো সেল করেছে তারপরে কেন এখন সেল প্রেশার থাকবে আপনি একটা দেখবেন নাম্বার ওয়ান ইজ দেজ এ স্লো ডাউন অফ ইকোনমি আর কি আমাদের এখানে ইট ইজ স্টার্টিং ফ্রম চায়না আর কি এটা বাংলাদেশ এখন আগের থেকে অনেক গ্লোবালাইজড হয়ে গেছে আর কি so that's why i th- i think that that the consumption has slowed down ebong consumption slowed down jonne amader economy itself ager moto shebhabe hocche na so this is basically a seasonal thing uh, december jeta bolechen je uh, december usually uh, market take to changa hoy but ekhon hocche ki ekhon ek hocche ki যে ইপিএস যেগুলো এসেছে যেসব ইস ডিউ টু দ্য স্লো ডাউন অফ দ্য ইকোনমি ইপিএস কিছু কিছু কোম্পানি খারাপ এসেছে ওইটা ইজ ওয়ান অফ দ্য রিসেন অ্যান্ড নাম্বার টু ইজ দ্য দ্য সেল প্রেশার অফ প্রফিট টেকিং ফর দ্য আপনার ইনভেস্টার্স ওটা হলে আরেকটা আরেকটাই দেখছি আমি আমার কাছে মনে হয় এরকম এটা হয়তো আপনার ডিসেম্বরের এন্ডে গিয়ে হয়তো দিস মে রিভার্স অ্যান্ড হয়তো বাজারটা হয়তো কিছুটা উপরে I think it, it may rise for like end of December. Yes, Bangalore is a big chap. এবং গভর্নর সাহেব একটা কথা বলেছেন যে দশ বারোটি ব্যাংকের সমস্যা আছে মেজর সমস্যা দুই তিনটি ব্যাংকের আসলে কি ব্যাংক আমরা তো জানি যে প্রত্যেকটা ব্যাংকেরই প্রেশার আছে শেয়ার বিক্রি করার তো এই যদি টাইমটা এক্সটেনশন না হয় ডেফিনেশনে ক্যালকুলেশনটা যদি ঠিক না হয় তাহলে এই সেল প্রেশারটা তো জুন পর্যন্ত থাকবেই ধন্যবাদ শেয়ার মার্কেটে আসলে মানে বুল ট্রেন রেসিশন দুটোই থাকে ভালো খারাপ দুটোই থাকে কখনো বেশ টার্ন ওভার দেখা যায় কখনো প্রাইস বেশ ভালো দেখা যায় আবার কখনো এটা রিভার্স হয় একটু স্লো ডাউন হয় এটা নট অনলি স্টক মার্কেট পৃথিবীর যে কোনো বিজনেসেরই এটা আছে একটা সাইক্লিক অর্ডার আছে তো যেটা হচ্ছে যে আমাদের মার্কেট যেহেতু ডিমান্ড সাপ্লাইয়ের উপর বেস করে মার্কেটের উঠানামাটা হয় দেখবেন যে আপনি কোনো শেয়ারের দাম বাড়া কমা এটা যখন শেয়ারটা নির্দিষ্ট শেয়ারটা বা অনেকগুলো শেয়ারের দাম যদি ভালো ডিমান্ড থাকে তখন ভালো পারচেজ প্রেশার থাকে তখন দেখবেন যে মার্কেট অটোমেটিক রাইস করতেছে হ্যাঁ এটা করছে আমি একটু যদি বলি যে ডিমান্ড সাপ্লাই যদি হয় নর্মাল যেটা হওয়া উচিত ডিমান্ড সাপ্লাইয়ের উপর প্রাইস থাকবে তো আমাদের মার্কেটে যখন দেখি যে এই ক্যাপিটাল মার্কেটে যখন কোনো ডিমান্ড হয় কোনো শেয়ারের ডিমান্ড ক্রিয়েট হয় তখনই কিন্তু রেগুলেটররা চেপে ধরেন কেন এত ডিমান্ড হলো যখন সাপ্লাই আসে এই কাজটা কিন্তু তারা কখনো করেন না তাহলে আপনি যদি ফ্রি ইকোনমিতে আপনি ডিমান্ড ক্রিয়েট হবে আবার সাপ্লাই বেড়ে যাবে তো সেটা তো হচ্ছে না এই বাজারে না একটু আমি বলি সেটা হচ্ছে যে রেগুলেটররা চেপে ধরে তা না ওনারা দেখে যে কমপ্লায়েন্সের ইস্যুগুলো ঠিক আছে কি না আমাদের এই মার্কেট একটা ওয়েল রেগুলেটেড মার্কেট কিন্তু শুধু জেনারেল ইনভেস্টরদের জন্য না ওয়ার্ল্ড ওয়াইড এটা বাইরের ফরেন ইনভেস্টমেন্টের জন্য আপনার ওয়েল রেগুলেটেড মার্কেট দরকার সেই ক্ষেত্রে আপনার রেগুলেটররা যেটা করে তাদের যে রুলস রেগুলেশনসগুলো আছে সেটার ভিত্তিতে সবাই কাজকর্ম করতেছে কি না 
ट्रेडिंग टा शेव भावे होते की ना रूल्स रेगुलेशन सर मेने होते की ना शेटा जो दी ना होए तारे शेटा शोभा जोने डिजास्टर होए शेके तो आमी मोने कोरी जे आम्रा अपनी ता आपातो तो भावे बोली यार की खोला चोखे बोली जे एक टा शेयर दाम बाँटते के ले ताखुन उना राय या को बोले कुम्ते के ले तो बोले ना शेटा मोने होए किन्तु रेगुलेटर का खुनो बड़ा एक्जेक्टली वही भावे बाढ़ले जे बोले ताना इटा होते जब उन्हरा 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 बोले शादान तो जुदी कोनो बेहतर घोटे था के ताहुनी बोले आर जुदी सस्पिशन्स माने सस्पिशस कोनो किस उन्हरा देखा से मन है तले उन्हरा क्वेरी कुर्ती ही पारे लेकिन तो शेखामोता बाली मने हो बे कोमले मने हो बे ना इटा क्या नो ना बाले शेटा तो आमी आगे ही बोले थी जे एंटर व्यापार टा होते हैं डिमांड सप्लाई ऊपर कॉमे किन्तु क्या नो कॉमे आपना जोखोन इशिया टा बायर वो इबाबे था के ना बा वो इबाबे डिमांड ना ही बा वो एक जी कंपनी शेयर शी कंपनी शंपोर के तो इन्वेस्टर आओ भालो आपे खुश का बोलने हैं ये इन्वेस्टर जो दी मने करें जे इटर पोटेंशियलिटी बा इटर कंपनी इटर सस्टेनेबिलिटी बा कंपनी इटर ग्रोथ एगुलो छोटीक ताहोले तारा अधिकतर शे शेयरे इन्वेस्टमेंट करा जन्नो उद्योगी होए आबार जुदी तार उल्टो टो मने करन तखुन तारा उद्योगी होन ना तखुन बार लेसन बा अनेक शोमें देखा जाये जे प्राइस सेंसिटिव इनफॉरमेशन जेगुलो थाके एक टा कंपनी शादे रिलेटेड शे गुलो जुदी इन्वेस्टर टा म तो एंटर व्यापार तो होते हैं जो अपना कंपनी आमी बोल पोजे रेगुलेटर दे चाहे आमी मने कोरी जो इश्यूअर कंपनी गुलोर तादेव जो पोरिशालों दखो था शोच्चो था ट्रांसपेरेंसी तादेव अकाउंट्स एर जो ट्रांसपेरेंसी था का उचित शेगुलो एवं तादेव प्राइसेंसिटिव इनफॉरमेशन के लो जनो मानी शुद्धि करी प्राइसेंसि� I am Chitang Kikar Kobiram and Chaudhuri. Yes, I am. I am saying that the dividend of the dividend is less than the dividend of the market. If you look at the dividend of the dividend, Magna Petroleum is less than the dividend of the dividend. So, what is the reason for the market? Yes, thank you. Yes, thank you. Yes, I have a question for you. I have a question for you. I have a question for you. The international market is less than the कल माने गौतम पोषु दिन ऑयल प्राइस माने 12 इयर्स से मध्य लो लोएस्ट अब वहाँ 2008 एर दिसंबर के चार दिन एक तो मैसिव फॉल हुए चिलो वो चार दिन जो दी बाद दिन बारह बच्चे रे मध्य सब चीज़ कम एवं ये कारण है वाल इकोनॉमी के एक ता माने पूर्व आमुल पूरी बढ़तो ना हम रे देखे थी कैपिटल मार्केट जो तो आठवें ती कारण ना था कर पड़ो जे ये प्राइस अप डाउन कोट्चे दर्शक जेटा बोल लेन भालो डिविडेंड दिच्छे तार पड़ो पुरे जाच्छे है तो भालो डिविडेंड तो शोभा माने आमे जेटा बोलते माने ईपीएस माने इन जनरल के तो खूब एक तो भालो आशी नहीं है किचु किचु कंपनी ऑफ कोर्स भालो इटा होच्छे के इटा एक तो क ओटार जोन ने अपना इफ यू लुक एट माने आमी आमी अपने स्टॉक मार्केट के बारे में अपना इफ यू लुक एट डी बैंकिंग सेक्टर वो कहना था लॉट लॉट ऑफ लिक्विडिटी ऑन एक इंटरेस्ट रेट्स हैव कम डाउन ठीक है इंटरेस्ट रेट्स हैव कम डाउन अपना प्रॉपर्टी प्राइसेस आर सॉफ्ट अपना स्टॉक मार्केट इस सॉफ्ट तो � if you look at the the other markets, shop is slow down kintu kore chhe. America chhara shop slow down. Ebang, ami jeta bolsi je Bangladesh kintu agar theke onne globalized hoye chhe. Ekhon amader garments amra we give it into Europe, amra we export to America, amader ekhane apna investment hoyche. So amra onne linked. So I mean just just we stock market er ek bhabe just focus kuli hobe na. We have to see the overall picture. आमी आप प्रश्न है एक मौत किंतु आमी एक तब विषय जानते जाते हैं जो आपने बोल लें जो वर्ल्ड इकोनॉमी अवस्था एक तो शेकी जो थी ताई हो ये कैपिटल मार्केट में जिकने 9000 इंडेक्स चिलो बांग्लादेश का अच्छा काची शेखान थे के चौथीरिशो निम्न के चाहे कौन अच्छे चौलीश इरोको आते आपने जो थी एवं शे ही शोमाए टा किन्तु यही बांग्लादेश कैपिटल मार्केट एक पांच बहुत सोरे जो कम शोमार मुद्दे है जो अप डाउन टा हुए चे जिभाबे पोड़े चे आठ हजार थे के तीन गुन बढ़े चे जी 
I might have said, I think we, we have a fundamental problem. What has happened was, if you look at the markets, the margin based positions are in the margin loan. If you look at the market, like say the Dow fell to 6,600 in 2008, because of the crisis, from, if I am not wrong, I think from 11,000, very sharp fall. And there was a lot of margin call. So, all the positions were washed out. Yeah, okay. So, it has gone up to 17,000. So, in Bangladesh, it has gone up to 17,000. So, it has gone up to 17,000. So, it has gone up to 17,000. Yeah, it is pretty valid. Bank exposure is limited. It has gone up to 17,000. Yes, it has gone up to 17,000. That is the fundamental problem. So, the government can help. The government can actually set up a fund where they can actually take up the uh, the negative equity uh, up our, uh, positions hey, and take it out and separate it and then let the market or uh, so they will basically or the market they can come and they can sell those positions so that can be one solution so the market cannot go up so there is a sell off so, the market is trading on a very narrow range, like from four. It was from four thousand to four thousand eight hundred. Now four thousand four hundred. Actor, bhalo initially four hundred is supported now. So maybe we'll see four thousand four hundred to five thousand four hundred. But it is still on a consolidated basis. Mane, we do not see a bull run so far. It's because of that. This fundamentally problem is that the problem is that the problem is that the problem এবং সেই ক্ষেত্রে যদি আপনাদের ব্রোকারেজ হাউসগুলোতে এখনো দেখবেন যে আপনার ব্রোকারেজ হাউসে আমি যতদূর জানি ভুল না করে থাকলে এখানে প্রচুর বিনিয়োগকারী এখনো আছেন এই বড় বিনিয়োগকারী থেকে শুরু করে ছোট বিনিয়োগকারীও আছেন তারা প্রতিদিনই যান প্রতিদিন আশা নিয়ে যান আজকে ভালো হবে এই 7 দিন পড়লো আজকে ভালো হবে কিন্তু একই নিরাশা এটা মানে তারা আসলে কি করবেন তাদের উপায় কি আমি বলবো যে আসলে বিনিয়োগটা প্রতিদিনের জন্য মানে রিটার্ন না বিনিয়োগের রিটার্নটা একটা সার্টেন পিরিয়ড পর উনি রিটার্ন পাবেন আর যেটা হচ্ছে যে মার্কেট এখন যে লেভেলে আছে এই লেভেল তো আমরা যে আমার ভাই বললেন যে একটা 4400 থেকে 5400 এই একটা লেভেলের মধ্যে আছেন তো এখন 4400 500 এর মধ্যে আছেন এটা কমফোর্টেবল একটা লেভেল মানে বিনিয়োগের জন্য ভালো একটা লেভেল এখন আপনি আজকে বিনিয়োগ করে মানে খুব তাড়াতাড়ি সময় যদি রিটার্ন চান তাহলে তো মানে এটা একটু মানে कॉस्टो शायद तो बात दो या इटा कतोटा फिजिबल इटा इटा एको ना अभी बोल बोल जे जे जरा छोटो खुदरो बिनियो करी आचन तादर के भुजे शुने प्राइस लेवल देखे जे शोम्स तो शेयर गोलोर प्राइस अनेक बेशी तादर फंडामेंटल एक कासा कासी आसे मानी ओवर प्राइस ना शेशोम्स तो शेयर गोलो तो बिनियो करे I am very happy to talk about this, but I am very happy to invest in this day, in the past few days, I am very happy to be a returner. I am very happy to be a returner in this market. I am very happy to be a returner. I am very happy to be a returner. I am very happy to be a returner. I am fundamentally strong share. I am very happy to be a returner in this day. शॉप ठीक आते आपने देखें बिनोक कर बन कतो बहुत छोरे जन्नो धारण दुहाजार दश बाद दिला ऐगा रो बारों ते जरा बिनोक करे चल तार देर पूजी की आते आपने जो देखो एक ता मल्टीनेशनल कंपनी स्क्वायर फार्मा ओलंपिक ऐ रकम को एक ता शेयर बाद दिला रो जे कोनो शेयर बिनोक कर ले तार पूजी की आते दीते होलो देखे शून्य बिनो करन फंडामेंटली स्ट्रॉंग फंडामेंटली स्ट्रॉंग कौन टा फंडामेंटल टा की भावे कैलकुलेशन है आपने जो दी देखेन ए ही पूजी बाजारे ऑलमोस्ट 50 परसेंट कंपनीर तो था आगे पाव जाए बंग जातेर देयर को था डीएससी सीएससी तारा दीते पारे ना किंतु बाजारे शेटा आगे शोन जाना जाए आपने जो देखा खून टॉप 20 शेयर आज के जो ट्रेड होते हैं तार तो तो बिनो करी इधर का से जान शोवाई जाने ताहोले आपना बिनो करी दोष्टा को था शेष तो आपना दर कथा सुनते हैं आमदर कथा सुनते हैं शवर कथा सुनते हैं एवं सुने लोकशान कोट्चे आप आर दोष्टा तार घरी जाते हैं 
তাহলে কি তাদের মানে এই বাজার থেকে চলে যাওয়াটাই কি সমাধান নাকি তারা উত্তরটা কি এই কোশ্চেনগুলো আমাদের এইখানে করে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন জায়গায় বিনিয়োগকারীরা করে আপনি যদি উত্তর দেন বিনিয়োগ এই ক্ষেত্রে আমি বলবো যে আপনি বললেন যে কোম্পানিগুলোর ইনফরমেশনগুলো জানার ব্যাপারটা বলতে জি জি আমরা তো সব সময়ই বলে যে কর্পোরেট যে গভর্নেন্সটা কর্পোরেট গভর্নেন্সটা বাংলাদেশে যেহেতু কোম্পানির কনসেপ্ট খুব বেশি দিনের না আগে ম্যাক্সিমাম কোম্পানিগুলি প্রাইভেট লিমিটেড ছিল মার্কেটে যখন আসতে হয় তখন তাদেরকে পাবলিক লিমিটেড কোম্পানি করেই আসতে হয় তো সেই ক্ষেত্রে অ্যাকচুয়ালি পাবলিক লিমিটেড কোম্পানির যে গভর্নেন্সটা থাকা উচিত পাবলিক লিমিটেড কোম্পানির যে কর্পোরেট কালচার থাকা উচিত কামরুল ভাই যে জায়গাটিতে ছিলেন বিনিয়োগকারীদের পক্ষে আসলে কারা আছে জি বিনিয়োগকারীদের পক্ষে বলতে গেলে প্রথমেই আমি বলবো যে ইস্যুয়ার কোম্পানিগুলোর সাথে যেহেতু ওই সমস্ত কোম্পানিতেই কোম্পানি শেয়ারগুলোতেই বিনিয়োগকারীরা বিনিয়োগ করেন সেই ক্ষেত্রে প্রথমেই আমি মনে করি ইস্যুয়ার কোম্পানিগুলোর কর্পোরেট গভর্নেন্স ইস্যুয়ার কোম্পানিগুলোর আভ্যন্তরীণ যে ব্যবস্থা ইন্টারনাল অডিট বলেন বা অন্য অন্য যেগুলো আছে সেগুলি প্রপারলি হলে কোম্পানিগুলোর থেকে ভালো ফিডব্যাক আসবে কোম্পানিগুলোর রেজাল্ট ভালো আসবে যে তালিকাভুক্ত কোম্পানিগুলিকে আসলে কন্টিনিউস মনিটরিংয়ে রাখাটা রাখাও হয় এবং তাদের যে অ্যাকাউন্টসের যে রিপোর্টগুলো এখন তো কোয়ার্টারলি রিপোর্ট পাচ্ছে ডিএসি এবং হাফ ইয়ারলি রিপোর্ট আছে নাইন মান্থস রিপোর্ট আছে এই রিপোর্টগুলো তথ্যগুলো যেন যেহেতু আনঅডিটেড হয় এই সমস্ত পুরো এক বছরেরটা অডিটেড হয় কিন্তু এই কোয়ার্টারলি হাফ ইয়ারলি এবং নাইন মান্থস এগুলো আনঅডিটেড তো এগুলো যাতে আনঅডিটেড রিপোর্টগুলোর মধ্যে যেন কোনো ধরনের কারসাজি না থাকে অ্যাকচুয়াল যা ইনফ মানে ফ্যাক্ট যা কোম্পানি সেটাই যেত প্রতিফলিত হয় সেটা হলে বিনিয়োগকারীরা বুঝতে পারবে যে অ্যাকচুয়ালি কোম্পানিগুলোর কি অবস্থা কোম্পানির ইপিএস কেমন কোম্পানি কি ধরনের ডিভিডেন্ট দিতে পারবে কতটা ডিভিডেন্ট দিতে পারবে তার সামর্থ্য সম্পর্কে প্রপারলি জানতে পারবে এবং ফ্যাক্টটা যেটা সেটা জানতে পারবে সেটা যদি এনশিওর করা যায় তাহলে আমি মনে করি যে বিনিয়োগকারীদের বিনিয়োগ করার ক্ষেত্রেও অনেকটা তাদের সিদ্ধান্তগুলো সঠিক হবে এবং তারা ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার সম্ভাবনা অনেকটাই কম কম হবে এই সবে আপনার কাছে আসবো একটি ফোন নিয়ে নিচ্ছি দর্শক কে বলছেন কি জানতে যাচ্ছেন আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম আসসালাম আমি জালালউদ্দিন আমি বলছি ঢাকা থেকে জি বলুন আমি ভদ্রলোক বললো যে শেয়ার বাজারে আজকে আজকে যদি কিনে এক সপ্তাহের মধ্যে রেজাল্ট পাবে এই ধরনের কথা তো ঠিক না কারণ আমি পাঁচ বছর আগে स्वच्छताई আমি একটা ই দেখেছিলাম যে আপনার ট্রেজারি বিলস ট্রেজারি বন্ডস হ্যাঁ আপনার এটা হলে গিয়ে আপনার ইউজুয়ালি ইউজুয়ালি কাউন্টার সিক্লিক্যাল টু আপনার স্টক মার্কেট আপনার যখন স্টক মার্কেট পড়ে গেছে প্লাস মানে স্ট্রেঞ্জলি ইন্টারেস্ট রেটও পড়ে গেছে কিন্তু স্টক মার্কেট উঠে নেই ট্রেজারি বন্ডটা যেভাবে কাজ করে যে আপনার আপনার যদি ইন্টারেস্ট রেট যদি পড়ে যায় ট্রেজারি বন্ডের প্রাইসটা বেড়ে যায় ইনভার্সলি সো ওই দিকটা কিন্তু দ্যাট ইজ ওয়ান প্রোডাক্ট আমরা করছি না আমাদের ইনভেস্টাররাও ওটার বেনিফিট পাচ্ছে না বিকজ ডিএসিতে কিন্তু দেয়ার ইজ এ ফরম্যাট ওয়ার অ্যাকচুয়ালি ট্রেজারি বন্ড ক্যান বি ট্রেডেড এবং আই আই এম প্রিটি শিওর ডিএসি ইজ টেকিং স্টেপস যে এটাকে এই প্রোডাক্টটাকে মার্কেটে অ্যাক্টিভেট করার জন্যে and i heard that uh, 2016 er moddhe eta uh, end of 2016 er moddhe hoye jabe so oita is another product which is uh, a bit safer than than uh, stocks so apna you can apna apnar fund ta ke apna oi bhabe design korte parben je kichu treasury bond kichu stocks kichu uh, diversify yeah you, you can diversify apna kichu fixed deposit so you can have you, you even like corporate bonds othoba you know exchange traded bonds সো এইটা আপনার এইটা করলে আমার কাছে মনে হয় যে রিটার্নস যে উনি বলছিলেন যে 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 পাঁচ বছর ধরে ধরে আছেন উইচ ইজ লস করছেন সো ওই সব জিনিস থেকে আমার কাছে মনে হয় যে ইট ইজ এ কাইন্ড অফ মিটিগেন্ট টু অল দ্য রিস্ক 
আমরা ডেরিভেটিভ মার্কেট নিয়ে অনেক কথা শুনি ডিএসইও কাজ করছে সিএসইও কাজ কাজ করছে কিন্তু সমস্যাটা তো অন্য জায়গায় ডিএসসি এবং সিএসসি তারা হলো প্রাথমিক রেগুলেটর তাদের মানে তাদের স্থিতিশীলতাই তো নেই আপনি যদি দেখেন মানে ওইখানে এ এখন এমডি আগে সিও ছিলেন প্রতিনিয়ত চেঞ্জ হচ্ছে কেউ থাকতে পারছেন না মানে যে টাইমটা সেই টাইম পর্যন্ত ফুল টাইম পর্যন্ত থাকতে পারছেন না হয় নিজেই চাকরি ছেড়ে দিচ্ছেন না হলে মানে মানে তাকে বাধ্য করা হচ্ছে এই অবস্থা তাদের স্থিতিশীলতাই নাই বাজারের স্থিতিশীলতা আসবে কোথেকে আচ্ছা আপনি দেখেন ডিএসসিতে যে টেকনিক্যাল ফলগুলো হচ্ছে মানে প্রতিনিয়ত তাদের সিটিও নাই টেকনিক্যাল অফিসার ওখানে ডিএসসিতে নাই তাহলে আপনি মানে এই স্বচ্ছতা জবাবদিহিতা আসবে কোথেকে হ্যাঁ এইটার একটা ইয়ে আছে হয়তো যদি আপনি বলেছেন যে স্থিতিশীলতা নাই ওদের ইসের মেবি আই ডোন্ট নো হোয়াট ইজ দ্য স্ট্রাকচারাল ইস্যু ওখানে ভেতরকার খবর তো হয়তো সবগুলো আমরাও জানি না মোটা দাগে তাই তো মনে হচ্ছে হ্যাঁ ওখানে আপনি কিন্তু কনসালটেন্টস হায়ার করে কিন্তু ইউ ক্যান অ্যাকচুয়ালি ডেভেলপ প্রোডাক্টস আপনি আপনি যে বলছেন যে ডেরিভেটিভসগুলো হয়নি আমার কাছে মন ডেরিভ মানে হোয়াট আই শুনেছি যে এস ইস লুকিং ইন টু দ্য ডেরিভেটিভস এস ইস ইস টেকিং স্টেপস টু ডু বেশ কিছু মিটিংও করেছে ওরা স্মল অ্যান্ড মিডিয়াম এন্টারপ্রাইজের একটা একটা বোর্ড করতেছে মানে ট্রেডিং বোর্ড দে আর লুকিং ইন টু ডেরিভেটিভস দে আর লুকিং টু অপশানস তো হবে না যে এটা না হ্যাঁ হয়তো আপনার ফর এই সব আপনি যে বলছেন স্থিতিশীলতার জন্য মানে অস্থিতিশীলতার জন্য হচ্ছে না কিন্তু আমার কাছে মনে হয় আমি খুবই আশাবাদী যে দ্য ডেরিভেটিভস আসবে আর কি এবং আমি যে মার্কেট থেকে কাজ করে আসছি আই অলসো ওয়ান্ট অ্যান্ড আই আই উইশ ফুললি দ্যাট স্পেশাল ডেরিভেটিভস অপশানস ফিউচার্স হ্যাঁ এগুলো এই মার্কেটে জানি আসে আপনি তো বাইরে ছিলেন বাইরে ব্যাংক ব্যাংকিং সেক্টরে ছিলেন তো এই এই অবস্থা আসলে অন্য দেশগুলোতে কি করে মানে একটি স্থিতিশীল বাজারের জন্য তো তাদের কিছু পদক্ষেপ থাকে সেই পদক্ষেপগুলো আমাদের এখানে বলা হচ্ছে যখন যেটা চাওয়া হচ্ছে সরকারের তরফ থেকে কিছুটা দেরিতে হলো সেটাই কিন্তু করা হচ্ছে কিন্তু তাহলে সমস্যাটা কোথায় যারা চাচ্ছেন তারা কি বুঝতে পারছেন না আমরা দেখেছি নয়শো কোটি টাকা দেওয়া হচ্ছে আপনি শুরুতে যেটা বলেছিলেন আপনি ফান্ডের জন্য এই যে যেগুলো মার্জিন অ্যাকাউন্ট নেগেটিভ ইকুইটি যেগুলো আছে সেগুলোকে ওয়াশ আউট করার জন্য এই নয়শো কোটি টাকা তো দিয়েছে সেই টাকাটা এখনও এখনও আইসিবির কাছে একশো ষাট কোটি টাকা পড়ে আছে যে আমরাকে ফোন নিয়ে নিচ্ছি হ্যাঁ দর্শক কে বলছেন কী জানতে যাচ্ছেন ওয়ালাইকুম আসসালাম জি আমার নাম সালাউদ্দিন ভুট্টু জি আমি নোয়াখালী থেকে বলছিলাম জি বলুন মানে আমি যে কথাটা বলতে চাচ্ছি যদি কিছু মনে না করেন মানে আমরা যারা বিনিয়োগকারী এবং বিনিয়োগ করি বিভিন্ন সিএসএ মানে সার্টিফাইড ফিনান্সিয়াল যারা অ্যানালিস্ট থাকেন ওনারা আসলে মেধাবী বা ট্যালেন্ট অ্যানালাইসিস করেন না যার ফলে এক একজন অ্যানালিস্ট বা এক একজন বক্তা এক এক কথা বলে আমাদের জন্য ওরা কিন্তু নির্ধারিত করেন এবং ওনারা যদি অ্যানালাইসিস করতে ইন্টারনেট স্ট্যান্ডার্ড মেনটেন করে না বলতে পারেন অথবা একটা জিনিস যদি আচ্ছা শেয়ারবাদের মানে কি আমরা এখানে কুম্বাদি বিনিয়োগ করলাম ওখান থেকে উনি দশটা প্রফিট করলো পাঁচ টাকা উনি খরচ করলো পাঁচ টাকা বিনিয়োগকারী থেকে উনি বন্টন করে দিল বোতর শেষে দিস ইজ বিজনেস এবং এটা যদি রিয়েল বিজনেস এবং রিয়েল ইনভেস্টমেন্ট হয়ে থাকে তাহলে এত রকমের মানে বিভিন্ন ধরনের মানে মার্কেট আমাদেরকে ফেলে কেন হয়তো হয়রানি করে এবং সবকিছু ট্রান্সপারেন্সি কেন নাই প্লিজ ডন মাইন্ড জি বুঝতে পেরেছি এই যে এই এই যে অভিযোগগুলো যদি দুজনই বলেন যে আসলে যদি একটা স্ট্যান্ডার্ড মেনটেন করা হয় তাহলে তো এই ধরনের কথা বিনিয়োগকারীরা এই বিনিয়োগকারীর মতো কিন্তু অনেকেই এটা মনে করছেন যে মানে এই স্ট্যান্ডার্ড মেনটেন করা হচ্ছে না কেন এখন দেখেন আমরা যদি দেখি অ্যাক্ট হয়েছে সেই যারা যারা এই অ্যাকাউন্টস তৈরি করছেন তারা আবার যারা অডিট করছেন অডিটররা বলছেন এটা তো আমরা তৈরি করছি না যারা তৈরি করছেন তারা ভুল তথ্য দিলে আমাদের কিছু করার নাই এটা মনে উনি মানে বলছে যে রিসার্চ অ্যানালিস্টের কথা বলেছেন সো এইটা উনি হ্যাঁ অনেক সময় হয় কি যারা রিসার্চ অ্যানালিস্ট করে যারা ওদের অ্যাকাউন্টেবিলিটিটা ঠিক মতো মনিটর করা হয় না আপনার যেরকম ধরেন বাইরে করে কি যে ওরা যেসব কলগুলা দিয়েছে যে এই স্টক পিক এইটা কিনেন এই লেভেলে কিনেন এটা হোল্ড এটা বাই এটা সেল ঠিক আছে ওগুলো কিন্তু মনিটর হয় যে সে ধরেন বছরের শেষে গিয়ে 
যে ও কি কি স্টক পিক্স দিয়েছে দ্যাট ইজ কাইন্ড অফ আ অ্যাকচুয়ালি মোস্ট অফ দ্য কেসেস ইজ অলসো আ পাবলিক ইনফরমেশন সো বোঝা যায় যে এই অ্যানালিস্ট ভালো এই অ্যানালিস্টটা অত ওর পিক্স ভালো না সো ওটা আমার মনে হয় করলে আপনার যদি কালচারটা নিয়ে আসি আমরা যে হাউ টু ইভ্যালুয়েট দ্য অ্যানালিস্ট জেমসেলস ওটা করলে উনি যা বলেছেন ফোন করে আই থিঙ্ক দ্যাট ক্যান বি মিটিগেটেড প্রপার ইনফরমেশন তো পাওয়া যাচ্ছে না বিনিয়োগকারীরা তো পাচ্ছেন না আপনি দেখেন কোনো কোম্পানিতে যে যদি আপনার ইভেন ফরেন ইনভেস্টররা এসেও ওই কোম্পানির তথ্য নিতে পারছেন না আমি যদি বলি আমাদের পাশে তিতাসের হেড অফিস তিতাসের হেড অফিস তিতাস অনেক বিনিয়োগকারীরা এসেছেন যারা ফরেনার তারা এই তিতাসের সাথে মিটিং করতে পারে নাই হয়তো আপ আপনাদের মাধ্যমেও এসেছে তো এই আর ব্যক্তি বিনিয়োগকারীর পক্ষে তো সম্ভবই না কোম্পানিতে যে তার ইনফরমেশন নেওয়া এবং যে ইনফরমেশন ডিএসএসিএসি দিচ্ছে সেগুলোতে উপরই নির্ভর করতে হচ্ছে আবার ডিএসএসিএসির ইনফরমেশনের সাথে ঠিক নেই এই বিষয়গুলো যে আমরা একটু ফোন নিয়ে নিয়েছি দর্শক কে বলছেন কি জানতে যাচ্ছেন জি তারপর বলুন मोटा दागे बुझी मान बैट बीस शेयर कतार मार्केट जो कारण प्राइस विभिन्न समय बोनसिशन কমে গেছে কিছুটা মানে যখন ডাইলিউশন হয় তখন তো শেয়ারের সংখ্যা বেড়ে গেছে এবং ইপিএসের উপর একটা ইম্প্যাক্ট পড়েছে তো সেটা তো একটা ব্যাপার আছে আর আপনারা যেহেতু দেখি ইপিএসটা ব্যাংকের ইপিএসগুলো এক ধরনের আর মাল্টি স্টার কোম্পানি পেইড আপ অনেক ছোটো হওয়াতে যেটা হয়েছে যে তাদের ইপিএসগুলো এবং তাদের প্রফিটও ভালো প্রফিটেবিলিটিও ভালো আমাদের দেশের মানে ম্যাক্সিমাম নাইনটি পারসেন্টের বেশি যারা মাল্টি ন্যাশনাল কোম্পানি আছে প্রত্যেকটা মাল্টি ন্যাশনাল কোম্পানি বলা যায় যে তারা খুব শাইন করেছে তাদের ইন টার্মস অফ প্রফিট তো এইখানে প্রাইসটার বিষয় আর একটা বিষয় আছে যে আপনার থার্টি পি অ্যারাউন্ড মাল্টি ন্যাশনাল কোম্পানিগুলো এবং এত হাই পির কারণ হলো সব শেয়ার কিন্তু আপনার ইনস্টিটিউশনের কাছে ব্যক্তি বিনিয়োগকারীর কাছে খুব কম এবং যারা এই প্রাতিষ্ঠানিক বিনিয়োগকারীদের কাছে যে শেয়ারগুলো তারা কিন্তু বিক্রি করছে না এটাও একটা কারণ যে কারণে হলো আপনার আর যে আপনি দেখেন দশ হাজার বিশ হাজার শেয়ার মাঝে মধ্যে আপনার ব্লক মার্কেটও ট্রেড হচ্ছে আপনার একটা ইউনিয়ন আছে ওনার একটা ইউনিয়ন আছে যে কারণে প্রাইস কিন্তু ফল করছে না আর এই যে ব্যাংকের শেয়ার ব্যাংক নিয়ে অনেক প্রশ্ন আছে ব্যাংকের আর্থিক স্বচ্ছতা নিয়ে প্রশ্ন আছে বলা হচ্ছে যে ব্যাংকের এখন যতটা প্রকাশ করা হচ্ছে ব্যাংকের ইপিএস এটা মানে অ্যাকচুয়াল ইপিএস না প্রফিট না এরকম অনেক কিছু শুনি আপনার ইন্স্যুরেন্সের প্রফিট কমে গেছে ইড্রার অনেক আইন কানুনের কারণে টেক্সটাইলের এক্সপোর্ট কিছুটা কমে গেছে কিছু কোম্পানি তো ভালো করছে আপনি যদি ফার্মাসিউটিক্যালস দেখেন কিছু টেক্সটাইল দেখেন তারপরে কিছু আপনার যদি মিউচুয়াল ফান্ডগুলোর এখন ন্যাপ দেখেন আর প্রাইস দেখেন তারপরে আপনার এই যে কনজিউমার প্রোডাক্ট যেগুলো এই এগুলোরও কিছু তো ভালো করছে গ্রোথ এই প্রাইসগুলো এই এই শেয়ারগুলোর তো প্রাইস আপ হওয়া উচিত বিনিয়োগকারীরা যদি এগুলো বিনিয়োগ করেন সেগুলোও ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছেন আসলে ব্যক্তি বিনিয়োগকারী এখন কি করবে যদি সংক্ষেপে বলেন মানে বর্তমান বাজার পরিস্থিতিতে তাদের কি করা উচিত ব্যক্তি বিনিয়োগকারীদের জন্য সবসময় বলি যে তারা বুঝে শুনে তারা ভালোভাবে অ্যানালাইসিস করে কোম্পানির প্রাইস লেভেল দেখে এবং আপনার মার্কেটের সার্বিক অবস্থা দেখে মার্কেট যেটা আপনি বারবার বলতেছেন যে এখন ব্যক্তি বিনিয়োগকারীরা কিনলেও এই মার্কেটে কিনলেও ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে তার মানে কি মার্কেটটা আপনার এখনকার যে অবস্থা তাতে ব্যক্তি বিনিয়োগকারীদের জন্য মার্কেটটা কি ফিট হচ্ছে কি না সেই ফিটনেসটাও একটা ব্যাপার দেশের ইকোনমি তো ভালোই যাচ্ছে বাট বলা হচ্ছে যে দেশের ইকোনমির সাথে একমাত্র সেক্টর যে ক্যাপিটাল মার্কেটটা ওইভাবে যাচ্ছে না তো সেই ক্ষেত্রে আপনার হয়তো ক্যাপিটাল মার্কেটের রেসিশন এখন কিছুটা স্লো তো সেই স্লোর মধ্যে আপনার বিনিয়োগ করলে ক্ষুদ্র বিনিয়োগকারীদেরকে বা ব্যক্তি বিনিয়োগকারীদেরকে সময় তো লাগবেই 
এটা মার্কেটের মানে মার্কেটই ইটসেলফ মানে মার্কেটের থেকে এটাই আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এখন যদি কেউ বিনিয়োগ করে তাহলে একটু সময় নিচ্ছে তার ফান্ডের সাথে তার যে ফান্ডটা ইনভেস্ট করবে সেটার সাথে যদি ম্যাচ করে এবং উনি যদি মনে করেন যে না এই মার্কেটে আমি উইটনেস যে আমি দেখছি যে আজকে বিনিয়োগ করলো মানে কিছুটা কমতেছে বা এটা ওইভাবে আমার আকাঙ্ক্ষিত রিটার্ন আসতেছে না তাহলে সিদ্ধান্তটা তাকেই নিতে হবে যে হয়েদার সে এই মার্কেটে বিনিয়োগ করবে কি না বা বিনিয়োগ করলে সে সময় দিতে হবে সে সেটা এন্টারলি একজন বিনিয়োগকারীর উপর নির্ভর করে যে একটা ফোন নিয়ে নিচ্ছে দর্শক কে বলছেন কি জানতে যাচ্ছেন হ্যালো জি বলুন আসসালামু আলাইকুম আমি নুরুল ইসলাম রামপুরা থেকে জি বলুন ওই ব্যাংকগুলোতে যেখানে ওয়ান ব্যাংকের কথাই বলতেছি তো গত বছরে তারা 25% লভ্যাংশ দিয়েছে কিন্তু সেই শেয়ারের দাম 14 টাকা 13 টাকা কেন এগুলো হচ্ছে বুঝলাম বিশেষ করে ব্যাংকের শেয়ারগুলো অন্যান্য প্রতিষ্ঠান যারা 10% 12% देखार कि प्रफिट कर तेर टा दिखान तीन टाक इसलिए क्यों हमें माल्टिनेशनलगूते क्योंकि देखीजे अनेक समय रिजार्व थे देखुअलि अपना डिविडेंट डिक्लेरेशन इज जी संक्षेपे जी जी इट इज बेसिकली डिसन अब द बोर्ड सो वो कत इनकम करा कत निजे व्यवसाय रखे कत बहरे दिवे सो ओटा इज द बोर्ड डिसन ठीक है वाला मैं अपना एक व्यवसा के बाड़ा कि एक्सपैनशन जो रखे कि ना सो सो दैट्स ए टोटाली डिफरेंट इश्यू एक जो ए जी एम एजे हे ए जी एम एर वो तो ए सी सी एक्चुअलि कैन मनीटर दैट जे तरह अथवा डि एस थे लोक गए एस एस सी लोक गए यू नो दे सी दैट ए जी एम आर डान इन ए वेरि डिसिप्लिन मैनार एट वनारा पदक्षेप नीते पर एस एस सी थे अथवा डि एस एस थे सो दैट इज हाउ आई सी द सल्यूशन टू दिस त्रिस सेकेंड जो एन जो मार्केट से मार्केट नहीं कि अपनी आशादी मैं यही बचरे और कैकटा वार्किंग डे आई बचरे कि पसिबिलिटी आए कि ना ये पर्याय थको हमारे मन है तो इयर एंडे गए कि स्थितिशील होते मार्केट बाट नेक्स्ट इयर आई एम आई एम कॉट बोली सुंदर मार्केट मार्केट हो जाए हाँ मार्केट बेपारे तो सब समय आशादी थी तो मार्केट आकांक्षित पर्या ना गेले तक आप बर्तमान परिस्थिति भित्ती हज़ार पंद्रह शेष षोलो शुरू कैक दिन पर ही अवस्था आसले बजार की स्वाभाविक पर फिर आस अपनारा जरा दीर्घ दिन धरे बनियोग लोकसान मुखे पड़े ता कि मुनाफा एखान करते किबा इंटरेस्ट रेट कम संचयपत्र सूधे हा और अनेक कम ए अवस्था नतून जरा बनियोग करते चाचन बजारे ता तो आगामी बचर थे करते पर कारण बजारे से परिसिति परेश फिर आसते थार्ज धन्यवाद आगामी सप्ताह आगामीकाल देखा अन्न को विषय नहीं पर्यटन सबाई भलो थकूँ